এটি নিউজ দেখছেন ইসলামী ব্যাংক হ্যাপেনিং পয়েন্টের সাথে আছি আমি তাসফিয়া তামান আজ আমরা আলোচনা করব মিয়ানমারের সংঘাত এবং আমাদের করণীয় এই বিষয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে আজ আমরা পেয়েছি অধ্যাপক কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত কাজী শরীফউদ্দিনকে নিরাপত্তা বিশ্লেষক আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আয়োজনে প্রথমেই জানতে চাই যে মিয়ানমার বাংলাদেশের যে সমসাময়িক যে সমস্যা চলছে এই সমস্যায় মিয়ানমার বাংলাদেশ বর্ডারে আমরা কতটুকু সুরক্ষিত এবং আমাদেরকে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে নিজেদের নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রেও যুদ্ধ এড়াতে বলা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে নিরাপত্তার আসলে আমাদের আত্মরক্ষার পথটা আসলে কি নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়া ধন্যবাদ সম্প্রতি দেশের এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবচেয়ে আলোচিত টপিক হচ্ছে মিয়ানমার এই ইনসার্জেন সেনাবাহিনী এবং সন্ত্রাসী বাহিনীর মাঝে যে বাদানুবাদ চলছে তো এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী সরকার গণতন্ত্রপন্থী এবং যে স্বাধীনতা প্রিয় আমি তাদের বিরুদ্ধে যে টর্চার করছে টর্চার উপর ভিত্তি করে তাদের ভিতরে একটা বিশৃঙ্খল অশান্তি সৃষ্টি চলছে অশান্তিষ্ট চলছে কেন মিয়ানমারের রেগুলার বাহিনী আর হচ্ছে আরাকান বাহিনী সব কিছু মিলিয়ে তা এর এফেক্ট এসে পড়েছে বাংলাদেশের এক প্রান্তে আমাদের বাংলাদেশের টোটাল যে সীমান্তবর্তী শহর নব্বই পারসেন্ট হচ্ছে ইন্ডিয়া দশ পারসেন্ট হচ্ছে মিয়ানমার এই দশ পারসেন্টের ভিতরে টোটাল দুইশত চুরাশি কিলোমিটার হচ্ছে মিয়ানমারের সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট এর ভিতরে আবার ফিফটি ফোর কিলোমিটার হচ্ছে জলপথ আর বাদ বাকি হচ্ছে বান্দরবন এবং কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্ট তা সম্প্রতি মিয়ানমার যে সন্ত্রাসী বাহিনী এবং তাদের রেগুলার ফোর্সের মাঝখানে যে যুদ্ধ চলছে এই যুদ্ধর মটার সেল এবং এফেক্ট এসে আমাদের বাংলাদেশে পড়ছে তাদের বর্ডার গার্ড পুলিশ পালিয়ে এসে আমাদের দেশে এখানে আশ্রয় নিয়েছে আশ্রয় নেওয়ার পরে এটা আমাদের জন্য একটা মানে উদ্বিগ্নের বিষয় উই আর ডিপলি কনসার্ন অ্যাবাউট ইট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটু জানতে চাই যে দুশো উনত্রিশ জন সীমান্ত রক্ষী এবং সেনা সদস্য পালিয়ে এখানে চলে এসেছে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর সরকারি প্রসিডিউরটা আসলে কি অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে তো যুদ্ধ নয় যুদ্ধ হচ্ছে মিয়ানমারে তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী এবং তাদের রেগুলার ফোর্সের মাঝখানে সেখান থেকে তারা জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে এসছে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি পালিয়ে আসে তাহলে জেনেভা কনভেনশন অনুসারে তাদের পিছিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে কিন্তু এটা বায়োলিটারাল ইস্যু অথবা বহুজাতিক আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার বিদ্যুতে পাঠিয়ে দিতে হবে যেমন কিছুদিন পূর্বে তারা কিছু ইন্ডিয়াতেও গিয়েছিল আবার মিজোরামে প্রায় দেশ মতো গিয়েছিল ইন্ডিয়া থেকে তারা এই আলোচনার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে পাঠিয়ে দিয়েছে আবার এখান থেকে তাদের জন্য পজিটিভ কোনো সিগন্যাল আসেনি কেমন সিগন্যাল পাঠিয়ে দেওয়ার পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তিনজনকে কিন্তু তারা ফাঁসি দিয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ফাঁসি না মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং বাদ বাকি তিনজনকে দিয়েছে তারা আজীবন কারানিবাস তা আমাদের দেশে তারা এসছে এটা তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের প্লেনের মাধ্যমে পাঠানো হবে বা ইয়ার পাঠানো হবে বা আমাদের জলপথে পাঠানো হবে গতকাল এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রতিরক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন উই আর ডিপলি কনসার্ন অ্যাবাউট ইট আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা তাদের পাঠিয়ে দিব অবশ্যই তারা আমাদের দেশে থাকবে না আপনি বলছিলেন জীবন রক্ষার জন্য তারা পালিয়ে এসেছে জীবন রক্ষার জন্য বলতে যাদের দায়িত্ব সীমান্ত রক্ষা করা এই দুশো উনত্রিশ জনের মতো তো সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীও রয়েছে যাদের দায়িত্বই আসলে সীমান্ত রক্ষা করা তারাই যখন পালিয়ে আসছে সেই ক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি কিনা যে জানতা সরকার কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে জানতা সরকার বা সামরিক জানতা সরকার এবং মিয়ানমারের যে ইনসার্জেন্ট গৃহযুদ্ধ এটা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন গৃহযুদ্ধ মিয়ানমার এই গৃহযুদ্ধর পিছনে যে যারা রেগুলার ফোর্স আছে সত্তর বছরের পুরনো সত্তর বছর পর রেগুলার ফোর্স আছে তাদের মামতাদ বলা হয় যেটা মিয়ানমার ফোর্স আর যেটা আমরা আরাকান আর্মি আমরা সবাই একটা ভুল ধারণা আছে আরাকান আর্মি বলতে আমরা মিয়ানমারের আর্মিকে অনেকেই মনে করে যারা এই সেক্টরে জিও পলিটিক্স বা জ্ঞান কম আছে আরাকান আর্মি কিন্তু আরাকানের একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী যারা নিজেদের আরাকান আর্মি নামে তারা তাদের সংগ্রাম বা আন্দোলন বা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এদের পিছনে আবার এই ইনসার্জেন্সদের বিদেশ থেকে মদত দিয়ে সাপোর্ট দেয়া হচ্ছে 
সে কারণেই কিন্তু দেশে কোনো দেশে যুদ্ধ কোনো দেশে যুদ্ধ বৈশত্রুর ইন্টারনাল হস্তক্ষেপ ছাড়া কন্টিনিউ করতে পারে না কারণ একটা যুদ্ধ অনেক কষ্টের ব্যাপার একটা যুদ্ধ যেখানে সংগঠিত হয় সেখানে অর্থের ব্যাপার একটা যুদ্ধ যেখানে সংগঠিত হয় সেখানে অস্ত্রের ব্যাপার তো অস্ত্র অর্থ সার্বিক সহযোগিতা জনবল পাঠাতে গেলে কোনো বৈশত্রুর সাপোর্ট লাগে যেমন আমাদের দেশে হিলট্যাক্সের সো কল শান্তি বাহিনী নামে একটা সন্ত্রাসী বাহিনী ছিল তো এখন ওই আরাকান বাহিনী এবং অন্যান্য তিনটা বাহিনী মিলে একটা ফোর্স তৈরি করেছে তারা কি করেছে ব্রাদারহুড নামে ব্রাদারহুড নামে তারা সংগঠিত হয়ে তারা যে সশস্ত্র বাহিনী যারা রেগুলার ফোর্স তাদের বিরুদ্ধে আই মিন সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করছে বাই দিস টাইম প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট এলাকা গত পরশু পর্যন্ত ছিল সিক্সটি পারসেন্ট আজকে পর্যন্ত যত পেয়েছে সেভেন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত এলাকা তারা দখল করে বা নিয়ন্ত্রণ দিয়ে নিয়ে গেছে এর ভিতর দেখতে পাচ্ছি এই ইনসার্জেন্স বাহিনী তারা ইউএসএ থেকে তাদের অফিস স্টাবলিশ করেছে ক্যানাডাতে তারা অফিস স্টাবলিশ করেছে বিশ্বের প্রায় ছয়টা জায়গা তাদের অফিস স্টাবলিশ করেছে অফিস স্টাবলিশ করে তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল জিও পলিটিক্স ভূ রাজনীতি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় সত্তর বছর ধরে এই মিয়ানমারের এই উশৃঙ্খল পরিস্থিতি তারপরও আই মিন সো কল মোরল রাষ্ট্রগুলো কেন এখানে অবদান রাখছে না কেন কারণ দুইটা পয়েন্ট একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের সমৃদ্ধ ভূমি হচ্ছে মিয়ানমার আর দুই নম্বর হচ্ছে এখানে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট পার্সোনাল ইন্টারেস্টের বাইরে তো কেউ সাধারণত যায় না আমাদের ইন্টারেস্ট সর্বপ্রথম আমাদের রোহিঙ্গাতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন করার জন্য এবং আমাদের দেশের সীমান্ত এই যুদ্ধকালীন সময়ে যে সাধারণ লোকগুলো আছে যে সাধারণ শান্তিপ্রিয় লোক তারা যেন নিরাপদে নিপৃত থাকতে পারে এটা কিন্তু আমাদের দেশের এখন প্রথম চিন্তার বিষয় এই সংকটের কারণে কি রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের এই বিষয়টা ডিলে হতে পারে কি না ডেফিনেটলি যুদ্ধ করে কোনো দেশের জন্য এটা কল্যাণকর নয় কারণ আমরা জানি যেটা আরাকান ছিল সেটা এখন রাখাইন রাখাইনে মেনলি দুইটা জাতি আছে আই মিন গোষ্ঠী একটা আছে মুসলিম যারা রোহিঙ্গা নামে পরিচিত আর রাখাইন যারা বুদ্ধিস্ট তো এই বুদ্ধিস্ট এবং রোহিঙ্গা ভিতর থেকে আরাকান আর্মি আই মিন তাদের এই সন্ত্রাসী আর্মির প্রেসারে অত্যাচারে সো কর তারা পুশব্যাক করে হোকার মানবতার দৃষ্টির দিক দিয়ে আমরা দুই হাজার সতেরো তা সালে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল বিশ্ব মানবতার জ্বলন্ত উদাহরণ বাংলাদেশ আমাদের প্রায় নয় লক্ষ দশ লক্ষ এখন প্রায় এগারো লক্ষ পর্যন্ত রোহিঙ্গা হয়ে গেছে মানবতার দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার তাদের আশ্রয় দিয়েছে এখন আবার সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে তা আমাদের তাদের কি যুদ্ধ হচ্ছে এটা তাদের ব্যাপার এটা আমাদের ইন্টারনাল না বাট আমাদের ব্যাপার কি আমাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় মটর সেল হচ্ছে গতকাল সকাল এই মটরের আঘাতে দুজন মারা গেছে এটার জন্য আজকে মিয়ানমারের যে রাষ্ট্রদূত তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে তীব্র আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই রাষ্ট্রদূতকে যে তলব করার এই বিষয়টি আপনি বলছিলেন এটি কি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা কিনা নাকি এটা আসলে অন্য কোনো বার্তা দিচ্ছে দেখুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের প্রত্যেকটা নাগরিকের নিরাপত্তা এবং নিশ্চয়তা দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের তা সেই সরকার প্রধান গতকাল একটা বিবৃতি দিয়েছেন ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য সীমান্ত যারা আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী আছে সীমান্ত বাহিনী আই মিন বিজিবি কোস্ট গার্ড এবং ল এনফোর্সিং এজেন্সি তাদেরকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করার তৌফিক দিয়ে দিয়েছেন সেই সাথে এই সীমান্ত যেমন আমাদের সাতটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং একটি মাদ্রাসা এই মুহূর্তে বন্ধ করা হয়েছে কারণ পার্শ্ববর্তী যে মিয়ানমার সীমান্তে অহরহ গুলি চলছে ওই গুলির কারণে মটর সেল বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশে পৌঁছে দুজন মারাও গিয়েছে সে যেন তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে এটা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার জন্য নয় দেশের দায়িত্ববোধ থেকে দেশের স্বদেশ প্রেম থেকে দেশের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে এই ডেকে পাঠানো হয়েছে এই সংকটময় পরিস্থিতি নিয়ে আরও কথা বলবো একটা ছোট্ট বিরতি থেকে ফিরে দর্শক হ্যাপিনিং পয়েন্টের সময় হলো একটি বিরতি নিয়ে আর আমাদের সাথেই থাকুন পর আবারও স্বাগত ইসলামী ব্যাংক হ্যাপেনিং পয়েন্টে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ 
বিরতির পূর্বে আমরা এই সংকট নিয়ে কথা বলছিলাম একটু জানতে চাই মিয়ানমারে যে যুদ্ধ সংঘাত চলছে সেটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় যে কোনো যুদ্ধই আসলে ইকোনমিক একটা ক্ষতি করে সেই ক্ষেত্রে এটি বাংলাদেশের ইকোনমিতে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা ধন্যবাদ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যুদ্ধ কখনো কল্যাণকর নয় অশান্তির থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য মানুষ যে কাজগুলো করে তার একটা হচ্ছে এই উশৃঙ্খল আন্দোলন তাই উশৃঙ্খল এবং রেগুলার ফোর্সের মাঝখানে যে যুদ্ধটা চলছে এটা প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমাদের উপরও এফেক্ট পড়বে কেমন করে এই সীমান্ত দিয়ে সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা মানে কিছু কিছু লোক কিছু কিছু স্বার্থন্যাসী মহল এই সময় কালোবাজারি শুরু করবে এবং তারা কালোবাজারি করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেবে সো ইকোনমি এফেক্ট এখানে পড়বে নাম্বার টু যে আমাদের মেন্টাল আনরেস্ট ফিজিক্যাল আনরেস্ট এবং লোকাল আনরেস্ট টোটালি এখানে একটা অশান্তি সৃষ্টি করবে যেমন আমাদের গতকাল পর্যন্ত তিনশত ছাপ্পান্নটা পরিবার তার নিজস্ব বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে দুনিয়া পদস্থলে কি জন্য আগে সবার জীবন রক্ষা করার জন্য বিদেশিরা যেমন এখানে এসে তাদের জীবন রক্ষা করার জন্য সীমান্তে যারা অতর্কিতভাবে বাইরে থেকে এই মর্টার বা রকেটের আঘাতে দুজন অলরেডি মারা গিয়েছেন গতকাল থেকে জানতে পেরেছেন বা আজকে সকালে আরও আঘাত পেয়েছে অহরহ মটরের গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য এইগুলো থেকে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের জন্য কি দরকার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যারা আছে তাদের মাধ্যমে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস নাম্বার টু হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রুপ ওখানে ডিসি আছেন টিএনও সাহেব আছেন লোকাল এনফোর্সিং ল এনফোর্সিং এজেন্সি লাইন পুলিশ আছেন সবাইকে মিলে তাদের জেনারেল অ্যাওয়ার্স দিতে হবে তারপরে আসছে আমাদের এই সীমান্ত অতিক্রম করে এই সময়ে একটা বাহানা বা সুযোগ খোঁজে এপার ওপার যাওয়ার জন্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এই যে রোহিঙ্গা গতবার করে যেমন করে চলে এসেছিল তারা যেন না চলে আসতে পারে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দে আর ডিপলি কনসার্ন অ্যাবাউট দিস থিং তারা বলছে আন্ডার নো সার্কোমস্টান্সেস কোনো প্রকারে জন্য ভিতরে একটা লোক ভিতরে না ঢুকতে পারে তাদের এই অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে যে আমাদের হতাহতের ঘটনা ঘটছে এই বিষয়টিতে আসলে বোঝাপড়া করার সিস্টেমটা কি অ্যাকচুয়ালি আজকে যে রাষ্ট্রদূতকে ডাকা হয়েছে এটা নিয়েই তাদের কাছে তীব্র অসন্তোষ জানিয়ে এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু কারণ বাইরের দেশের উশৃঙ্খল বা তাদের যুদ্ধের জন্য বা তাদের এলোপথারি মটার সেলের জন্য যে আমরা হতাহত হব এটা আমাদের জন্য সত্যি একটা দুঃখজনক যেমন করে তারা আমাদের ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে পালিয়ে এসেছে বলবো কেমন করে কারণ কোনো রেগুলার ফোর্স কখনো নিজের দায়িত্ব থেকে চলে যেতে পারে না ডু অর ডাই হয় করতে হবে না তোমার মরতে হবে যেমন আপনি জানেন যে ওখানে যে তিনটা সন্ত্রাসী ফোর্স সম্মিলিতভাবে থ্রি ব্রাদারহুড নাম দিয়েছে তাদের একটা থিম আছে আমাদের যেমন ব্যাটালিয়ান কমান্ডো ব্যাটালিয়ান আছে ডু ওয়ার ডাই তাদের এই থিমটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন মানে হয় জয় নয় ক্ষয় সে কারণেই তারা আস্তে 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 এই থ্রি ব্রাদারলিহুড পিডিএ ফোর যেটা তো ফোর্স আস্তে আস্তে যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলনটা করছে আন্দোলন বা সংগ্রাম বা যুদ্ধ করছে সে কারণে এই রেগুলার ফোর্সের লোকজন পালিয়ে এসছে আর রেগুলার ফোর্সের লোকজন পালিয়ে এসছে তাদের ফেরত যাওয়ার জন্য কয়েকটা টেকনিক আছে টেকনিকটা হচ্ছে যদি যুদ্ধ হতো তাহলে জেনেভা কনভেনশন বা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনে তাদের ফেরত যেত আর এখন হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক তো দ্বিপাক্ষিক যদি কখনো ফেল হয় তাহলে বহুপাক্ষিক ত্রিপাক্ষিক বলে কোনো ওয়ার্ড নেই বহুপাক্ষিক মানে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সামবডি হ্যাজ টু ওয়ার্ক অ্যাজ আম্পায়ার যে একজন কথা বলবে আর একজন কথা শুনতে বাধ্য তো এই দুইজনের কাজ বা কর্তৃত্বের মাঝখানে যিনি রেফারির ভূমিকা পালন করবেন সেটা বহুপাক্ষিকের ভেতরে লাস্ট হচ্ছে কি মিয়ানমারের এই মুহূর্তের নিরাপত্তা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ কারণ একটা তারা আসছে কালকে স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা বলেছেন আমরা আলোচনার মাধ্যমে ডিপাব্লিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেব হয় ইয়ার অথবা নদীপথে বাট এটার জন্য তো আমাদের একটা নির্দিষ্ট পলিসি লাগবে আলোচনা হবে তারপরে আজকে যেহেতু পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় ডেকেছে এবং ওনার সঙ্গে কথা বলবেন তারপরে মোর আপডেট যেতে পারবো বাট বাংলার মাটি দুর্জয় খাটি 
এটা বাংলাদেশের জন্য প্রত্যেকটা জনপ্রিয় লোজনের জন্য দেশমাতৃকার সন্তান হিসাবে রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবে এই জন্য প্রথমে সীমান্তরক্ষী বাহিনী তারপর হচ্ছে দেশপ্রেমিক প্রতিরক্ষা বাহিনী এই সংকটের সময় জনমনে সবথেকে বেশি যে প্রশ্নটি ঘুরপাক খাচ্ছে সেটি হচ্ছে এটি কোনো ভূ রাজনৈতিক খেলা কিনা এই প্রসঙ্গে কি বলবেন ডেফিনেটলি এটা তো ভূ রাজনৈতিক খেলা যেমনটি বলছিলাম একটু আগে যে প্রায় সত্তর বছর ধরে তারা এই গৃহযুদ্ধে বা মিয়ানমার সামরিক জান্তা এবং গণতন্ত্রের সরকারের মাঝখানে যে আন্দ্রেস চলছে এটা কেন বিশ্বের মোরল রাষ্ট্র ভেটো পাওয়ার যাতে তারা কেন ভূমিকা রাখছে না তিনটা কারণ একটা হচ্ছে সর্বপ্রথম হচ্ছে আপনার দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর সে কারণে প্রত্যেকে তার নিজস্ব ইন্টারেস্টের দিক চিন্তা ভাবনা করে কৌশলগত গুরুত্ব আর লাস্টে হচ্ছে জিও পলিটিক্স বা ভূজ রাজনীতি যেমন প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ওখানে আছে মিয়ানমার এ পাশে আছে ভারত আর অন্যান্য রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে আছে তা তাদের থেকে বেশি হচ্ছে চারটা ইম্পর্টেন্ট থিং আছে দেশের জন গণতন্ত্রের এই যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য দ্যাট ইজ ডাইম ডিপ্লোম্যাট ইন ওয়ার ডি তে হচ্ছে ডিপ্লোম্যাট ইন ওয়ার আই তে হচ্ছে ইনফরমেশন ইন ওয়ার এম তে হচ্ছে মিলিটারি ইন ওয়ার আর চারতে হচ্ছে ইকোনমি ইন ওয়ার তা ডিপ্লোম্যাট বা যোগাযোগ বা সংযোগ ব্যবস্থা এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল প্রসিডিওর এবং সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ প্রসিডিওর কিন্তু আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র মিলিটারি যুদ্ধ চলছে বাট ইকোনমি ওয়ার ইকোনমিটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখানে স্টেক হোল্ডার কারা কে সবচেয়ে বেশি বেনিফিট হচ্ছে এখানে যুদ্ধ হইলে দেশ যদি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাহলে কার বেশি লাভ হবে সেই দিকে আমাদের দেখতে হবে যে ইনসার্জেন্সরা যুদ্ধ করছে তাদের তো অর্থ সাপোর্ট দেওয়া লাগছে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একটু ছোট্ট করে জানতে চাই যে সংকটময় এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের করণীয় কি এবং আন্তর্জাতিক মহলগুলো এই বিষয়ে আসলে কি ভাবছে সর প্রথম হচ্ছে আন্তর্জাতিক যেমন আমেরিকা বার্মা এক নামে একটা রুল তারা তৈরি করেছে বার্মা এক রুল যেটা হচ্ছে মানে প্রয়োজনের পরীক্ষিতে প্রয়োজনের তাগিদে পারস্পরিক অবস্থার সহিত খাপ খেয়ে মেলানো সে কারণে এই মুহূর্তে মিয়ানমার যে ঘটনাগুলো ঘটছে যদি প্রয়োজন হয় আমেরিকার লোকজন বা অথবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এখানে সাপোর্ট দিতে পারে সেটা হচ্ছে বার্মা অ্যাক্ট নাম্বার টু আমাদের দেশে যে প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই ডিপলি কনসার্ন উই মাস্ট রিমেম্বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নয় উনি কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আমাদের দেশ এবং সার্বিক নিরাপত্তার জন্য উনি আমাদের সকল ল এনফোর্সিং এজেন্সি এবং যে সীমান্তরক্ষী বাহিনী আছে তাদেরকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা হচ্ছে দেন সীমান্তবর্তী এলাকায় আমরা প্রচুর কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছি কেমন যেমন আমাদের বিজিবি তারা প্রায় এক দুইশত তিরাশি কিলোমিটারের ভিতরে অনলি চুয়ান্ন কিলোমিটার হচ্ছে জলপথ যেটা আমাদের আমাদের যে নেভির যে ইয়েটা আছে আই মিন বিজিবির মতো আমাদের যে নেভির যে সরি এই মুহূর্তে আমি জাস্ট মনে করতে পারছি না তারা তাদের চো চারটা ট্রাইসেক বোর্ড আছে চুয়ান্ন কিলোমিটার পানিপথ আছে তারা তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে আর প্লেন গ্রাউন্ড নিরাপত্তা দিচ্ছে আমাদের বিজিবি আমাদের বিজিবির জন্য প্রচুর জনবল এবং স্ট্রেন্থ রয়েছে বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে আমরা রণকৌশল এবং নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গুরুত্বর দিক দিয়ে আমরা অনেক উন্নত এ ব্যাপারে আমাদের ভয়ের কিছু নাই কিন্তু সীমান্তবর্তী লোকের সহায়তার জন্য ল এনফোর্সিং এজেন্সি স্থানীয় গভর্নমেন্ট এবং জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সবাই তাদের সার্বিক সহযোগিতা করছে জি অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করবার জন্য আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ টিভি কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি আমাদের জন্মভূমি এটা রক্ষার জন্য প্রতিটা বাঙালিকে জীবন বাজি রেখে মনস্তাত্ত্বিক উন্নত রেখে চলতে হবে দর্শক কথা বলছিলাম মিয়ানমার সংঘাত এবং আমাদের করণীয় এই বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম অধ্যাপক কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত কাজী শরীফুদ্দিনের সঙ্গে নিরাপত্তা বিশ্লেষক আগামী কোনো পর্বে কথা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন দেখতে থাকুন এটিএন নিউজ ধন্যবাদ